Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite! Hoje é dia de projeto lindo. Olha! Olha que lindo! Tá linda, linda. Vou ensinar aqui como é que vai fazer essa montagem, né? Pra sair ou ficar aqui. Esse aqui eu fiz assim, mas ele também pode ser feito assim. Né, que fica super bacana. E vamos fazer as balinhas, né, gente? Olha. Pra gente colocar na, na caixa de... Pra quem faz agenda. Pra quem faz... Personalizados em geral. Acho que tudo é válido, né? E essas balinhas eu fiz duas artes. Tá? Fiz essa daqui. E fiz essa daqui, ó. Pra, e vou deixar essa live aqui gravadinha, tá? Pra vocês poderem... Ver, né? Se tiver alguma dúvida depois. Vou deixar salva sim, Michelle. Acabei de falar que eu vou deixar salva sim. É, que se você quiser depois olhar, né? Tirar alguma dúvida da montagem do... Do bloquinho, né? Mas não tem segredo, tá? Só na hora da, da encadernação, da furação, que tem que ter um pouco mais de atenção. Mas nada demais, tá? Eu fiz uma... Como ele entra assim na encadernadora, né? Com a ponta. Aí eu fiz... Eu fiz o... Uma marcação na encadernadora, tá? Vou mostrar a balinha que eu uso. Eu usava aquelas rosinhas de iogurte. Agora eu tô usando uma de caramelo. Tá aqui pra eu mostrar pra vocês. Hoje é dia de aulinha. Deixa eu arrumar aqui vocês. Mesa bagunçada é sinal que tá com muito trabalho, na é verdade. Então tá tudo bem. <risos> Deixa eu posicionar vocês aqui. E levantar um pouquinho assim. Então, é, pra quem não sabe, né? Antes de eu fazer a encadernação, eu fazia festas. E eu fazia festas e eu gostava muito de fazer essas balinhas. A gente fazia muito, né? É... E saía demais essas balinhas. Aqui eu imprimi uma folha, né? A folha dá 3, 6, 9, 12 balinhas. Eu tô usando essa bala aqui, ó. Que é a caramelo de leite, tá? Assim. Ó, é essa balinha que eu uso, tá? Hoje a gente vai fazer balinhas personalizadas para vocês darem aí de brinde para os clientes de vocês. E vamos fazer esse bloquinho aqui lindo. Ó, tá vendo? Então hoje o projeto vai ser de balinha e esse bloquinho lindo que eu já tinha visto no Pinterest várias vezes. Meu marido sempre falou para eu fazer... E a gente nunca faz, sempre tem um, um projeto na frente, um projeto na frente. Eu tenho que parar com isso, de deixar os projetos que vêm na minha, na minha mente. E eu deixo pra depois, pra depois, pra depois. E vai ficando pra depois, né? E dessa vez eu tirei ele da gaveta e resolvi trazer aqui pra vocês. Ó, tá lindo, né? Ó, Vou cortar aqui. Balinha é tranquilo, né? A gente não lamino, né? Deixa eu colocar aqui as especificações. É... A balinha eu imprimo em papel fotográfico, ó. De 135 de gramatura e não faço laminação, tá? Não vejo necessidade de fazer a laminação porque é algo que a pessoa vai consumir, né? Vai chegar, vai abrir, vai rasgar tudo e vai jogar fora né, então a gente não tem necessidade de laminar, claro que se você quiser, tudo bem, não é proibido, mas eu não vejo necessidade, tá, então eu vou tirar aqui, ó, a volta, sempre eu corto com régua e estilete, porque para que o corte fique bem exato, tá, a arte são 12 balinhas que deu, 
numa folha A4, se você puxar aí pro programa e ficar muito grande, é só você redimensionar no tamanho de A4. Qual é o tamanho de A4? 21 por 29.7. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. Essa arte foi disponibilizada gratuitamente lá no meu Telegram. E ela vai ficar disponível até às 18 horas do dia 5 de novembro. Depois disso, ela não vai estar mais disponível. Esse kit é um lançamento, quer dizer, ele vai ser lançado amanhã, dia 5 de novembro. Pelo estúdio Tita, no Tita Estúdio Criativo e a Ni Estúdio Criativo. É uma parceria das duas. Elas fizeram esse kit vai estar à venda nos dois sites, tá? Então, amanhã, às 19 horas, esse kit vai estar à venda. E quem comprar no lançamento, além do desconto, tem presente também na compra do kit digital, tá? Bem, se a gente fosse fazer balinha, é, nunca pensei nessas balinhas de caramelo, eu uso de iogurte, então eu já usei de iogurte, mas eu passei a usar essa de caramelo e gosto muito, tá? Ó, ela é quadradinha, já vem prontinha, mas eu não gosto demais. Então, o que acontece? Eu fazia balinha assim, já pegava aqui, tirava aqui o linerzinho e já colava a balinha, só que... É, o papel, ele cola todo na bala e fica difícil de abrir. Então, o que que eu fiz? Ó, essa aqui é uma balinha que eu já fiz e se eu puxar aqui, ó, ela não tá, o papel, ele não fica colado na bala, ó. Tá vendo, ó? O papel, ele não tá colado na bala. Por que que ele não tá colado na bala? Porque eu colo um papelzinho aqui, ó. Aqui, vocês estão conseguindo ver, ó. Tá vendo? Ó. Assim. Tá vendo? Tem um papel aqui no meio. Então, eu vou mostrar como é que eu coloco esse papel. Esse tamanho aqui, ó. É 6,5 por 6,5. Tá? O tamanho da balinha é 6,5 por 6,5. Tá? Desse, desse quadrado. Acaba sendo um quadrado porque estão todas as... Partes iguais, tá? E o que que eu faço? É papel de 75 de gramatura, tá? Eu pego eles aqui, aqui ó, esse aqui é até um pedaço que eu tava usando, tamanho A5, eu dobro uma 4 no meio, e eu corto aqui assim, ó. Eu coloco aqui na minha base e vou cortando ele de dois em dois centímetros. Só que eu não corto de uma em uma folha, né? E é ótimo isso aqui pra vocês irem treinando o corte com estilete. Então, ó, eu venho aqui, dois centímetros. Eu boto assim de uma vez só na base. E vou colocando aqui, ó, dois centímetros. Dois centímetros. Dois centímetros, dois centímetros. Aí, agora, eu junto tudo, ó, junto aqui tudo e corto cinco centímetros, ó. Tudo aqui na base. Ah, mas você sai exatamente com cinco? Não. Só pra vocês terem, vocês sempre pedem medida, né? Ó, então, mais ou menos cinco centímetros, ah, Lidiane, cortou torto. Não tem problema, isso aqui vai ficar dentro da bala, tá? E é muito bom, ó. Olha, uma, isso aqui foi uma folha a cinco, gente, ó. Olha a quantidade de papelzinho que dá. Isso aqui eu boto num potinho, tá? E fica super de bom. O papel liner, ele escorrega muito. Pode aproveitar também, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acho que ele escorrega muito. E aqui a gente vai separar. Por quê? Uma arte fica em pé e uma arte fica deitada, certo? Então, ó, vou separar aqui as artes de em pé e de deitada, porque para colocar o papelzinho dentro vai ter uma mudança de... Então, de papel, né? Ó, a arte deitadinha, ó, quem usa o próprio line tá ótimo. Vou tirar aqui 
o linezinho, ó. E vou colocar o papel aqui no meio, assim centralizado, ó. Aqui. E vou colocar a balinha. Vou colar um pedacinho, ó, que fica um pedacinho, né? Aqui na bala, ó. E a outro pedacinho, ó, sobrou aqui adesivo, Vou colocar aqui do outro lado. E aqui eu vou apertar, ó, aperto aqui e aperto aqui, pra colar. Colei, vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar do outro lado. Ó. Prontinho, ó. Dá uma apertadinha, tá? Pra ela criar aderência. As pessoas falam assim, ah, Lidiana, é minha bala de escola toda. Porque você não aperta. Você tem que apertar ela pra ela poder colar, tá? Vamos fazer de novo. Fazer todas as balinhas que estão aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui em pezinha. Sempre sobrando um pedacinho em cima e um pedacinho embaixo. Tá? Ó. Pra poder você colar o papel adesivo, ó, na bala. Aqui, ó. E ele dá certinho o tamanho dessa balinha de caramelo, ó. Esse de seis e meio. Vou dobrar de um lado. Gente, isso aqui você faz muito em uma hora. Em uma hora, você com o material todo pronto. Nossa, você faz muita, muita, muita bala. Ó, deixa aqui. Então, deitadinha, eu vou fazer assim, ó. É, não abaça. Não, não é amassar demais pra amassar a bala. Mas é pressionar pra colar o papel, Ó. Aqui, ó. Cola aqui, tá vendo, ó? Não é amassar a balinha, não, tá? <risos> é só é, pressionar pra poder ela colar, ó, ó. Tá? Assim, ó. Tá, ó. Não lamina. Não tem necessidade de laminar, porque isso aqui é uma coisa que a pessoa vai abrir e vai jogar fora. São poucas as pessoas que vão... Guardar a embalagem, né, gente? Ó. E não desbota assim com tanta facilidade, não. Passa a espátula nas laterais também, é legal. Ó. Agora, essa aqui é a última deitadinha que tá aqui. Agora, a gente vai fazer a em pé. Ó. Cola aqui. Cola aqui. Ó, e aqui, assim, ó, tá vendo? Dois por cinco, isso. Aqui, pode deixar reta, pode deixar reta, ou eu posso, ó, cortar aqui. Ó. Isso aqui é uma tesoura de picotar, eu comprei no Mercado Livre tem uns oito anos, mas provavelmente ainda tem no Mercado Livre, né? E eu comprei pra fazer balinha, gente, ó. Só cortar aqui, olha. Tá vendo? Dona Tita tá aí, é, dona Tita? Você tá só madrugando esses últimos dias, hein? Menina, menina. Ó. Tá vendo? E eu indico não usar papel grosso, máximo 135, tá? Pra não abrir. Quem quiser também usar o linerzinho, ó, tudo bem. Agora, a gente vai fazer em pé. O em pé, ó, eu vou trabalhar com ele assim, deitadinho. Por quê? Porque ele vai dobrar assim, né? Ó. Então, eu venho aqui, ó. Tiro o line, ela tá deitadinho aqui. Vou colar o papelzinho aqui. E vou botar a balinha. Só por causa do papel, ó. Tá vendo? Ela fica em pezinho, ó. Então, toma cuidado na hora de você fazer a arte. 
se a sua arte é em pé ou se a sua arte é deitada. Pra na hora de você montar, ó, ela ficar direitinho. Tá vendo? Tem gente que faz com bala de maçã, tem gente que faz com bala de café. Eu fazia com a bala de orgulho, aquela rosinha, porque eu acho... Primeiro que eu amo aquela, aquela bala, né? Segundo que ela ficava bem bonitinha também na hora de fazer esse amassadinho aqui, ó. Ela ficava muito, acabamento muito, muito bacana. Ó. Colei. Colei. Vocês estavam com saudade mesmo de mim, hein? Nossa senhora! Que coisa mais linda! Todo mundo com saudade. Eu fico sem aparecer dois dias, vocês, ó. Um monte de gente me perguntando, cadê você? Cadê você? Eu falei, calma, gente, eu vou voltar. Ó. Tá vendo? Quando a gente põe a arte em pé, ó. Tá vendo? Tem que fazer de um modo diferente, tá? Tenha sempre essa é, ideia que... Assim, quando a gente faz deitada é de um jeito. E quando a gente faz em pé de outro, ó. Estava com saudade, né? Só fiquei dois dias sem fazer live e vocês estão aqui. Depende muito do, do preço da sua, da sua bala. Porque assim, gente, é um trabalho que rende. Você faz muita bala rápido. Mas é um pouquinho trabalhoso, né? É unidade. Então, assim... Eu hoje, se eu fosse vender bala, eu venderia mais ou menos os 50 reais o cento. Você não tem que pensar no preço do pacote da bala. Você tem que pensar no tempo que você leva pra fazer. Tá? Você imprime, você faz uma por uma. Tá? Se você ainda for fazer saquinho e colocar lapelazinha, tem que contar. Então, se eu fizesse hoje, né? Entre 50 e 60 reais. Mas eu não faço. Tá? Eu não... Não é algo que eu coloco à venda. Mas tem gente que faz e vende muito. Muito mesmo. Que dona Patrícia colocou aí grande que eu só vi passando. Meninas lindas, vocês são a razão da minha vida criativa. Vocês merecem sempre meu carinho e amor. E o que depender de mim e ali de vocês serão sempre presenteadas. É dando que se recebe. E a Ani também. Ai, que linda. O papel... É, é isso aí. Ainda tem que pensar nisso, né? O papel aumentou, o papel tá em falta. Tudo isso tem que colocar na balança. Tudo, 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 tudo. Tá? E às vezes, ó... Na hora da impressão pode perder. Na hora de cortar o estilete pode cortar torto você perder um papel. Eu, quando eu fazia, eu fazia assim, ó. Fazia esse processo aqui de um monte. Ia colocando assim, uma do lado da outra. Ia colando assim, ó. Produção, né, gente? Ó. E depois eu vinha colando as balas em tudo. E depois eu vinha fechando tudo. Fazia mais ou menos umas 30 balinhas. Ia tirando o line e ia colando o papel. E depois eu vinha só fechando a balinha. Vendo por 65 com baldinho personalizado. É legal esse baldinho também. Eu acho muito bacana. Depende da localidade, né? Ó, eu vendo por 45. Só a balinha sem nenhuma embalagem, né? A balinha no saquinho. Tem gente que vende ah, com três de três balinhas, que aí põe uma lapelazinha, né? Também fica bacana. A marca da tesoura, calma aí. A meia live ontem da, da Nitita, né? Foi linda mesmo. Ó. A marca da minha caneta, ó. Ela é minha caneta, não, minha tesoura é classe. Ó. Classe. Tá vendo? Então, ó, eu pedi. Olha. Então, vamos lá o primeiro print, hein? Primeiro print das balinhas. Ó, vou botar aqui a... A marca pra vocês terem. Então, primeiro print, primeiro passo a passo terminado, ó. Ainda bem que voltou. Ai, meu Deus. Ó. Primeiro print. Quero print bem linda, hein, gente? Na caçula deve ter. Eu não indico vocês comprarem aquela de plástico, tá? Eu comprei uma vez e me arrependi. 
Aí eu comprei essa aqui, ela não é cara, tá? Não sei quanto tá hoje, que a minha deve ter uns oito anos, sete, oito anos. Mas ela vale a pena, porque dura muito, ó. Tá? Maravilhosa, ó. É da classe. A minha também, tem há mais de 15 anos. É uma coisa que dura muito. Então, vale a pena comprar uma já de ferro pra poder ter uma durabilidade legal. Alguém perguntou se é ruim abrir. Não, porque a gente coloca esse papelzinho dentro. Então, ó, na hora de abrir, tá vendo, ó? A gente vem aqui e já... A minha foi... Cinco... Ai, a, a bala, a tesoura, 50 reais. 59 reais, ó. Tá vendo? Por isso que na... laminar, eu acho que não é jogo. Porque, olha só. Acabou a embalagem, vai jogar fora. Assim, é lindo pra você presentear, pra você colocar de brinde. Mas a pessoa, ela não vai guardar a embalagem. Então, acho que não tem necessidade de, de fazer a laminação, tá? Vamos pro bloquinho? Quem aí quer a aula do bloquinho? Bloquinho mais lindo. Vou tirar a balinha daqui. Vou jogar as balinhas pra cá. Isso aí, a arte tá disponível lá no meu canal. Até amanhã, quinta-feira, às 18 horas. Amanhã, quinta-feira, dia 5 de novembro. Eu vou bem chupar uma bala aqui, porque... Abriu, né? Vou ter que fazer o sacrifício. <risos> Vamos lá. Ó. Lindo, né? Nós vamos fazer agora. Bem, o que, que eu pensei? Não vai dar certo a bala e falando, depois eu chupo a bala. Ó. O que, que eu pensei? Tá lá no Telegram também. A arte do bloquinho tá assim. Tá lá, ó. E a aula vai ficar salva aqui no, no, no IGTV. Tá? O que, que eu pensei quando eu é, fui peguei o papelão pra poder fazer essa capa? Eu preciso eliminar uma, uma ponta aqui. A princípio, eu ia colocar três é, garras de wairu. Falei, acho que três vai ficar pouco, vai ficar sambando, né? Porque ele tem que ter uma sustentação. É, dá pra fazer com a argola assim. E aí eu pensei, como? Eu acho que até ele é, cartonado dá, tá? Mas eu não fiz, mas acredito que dê sim. Cartonado que eu digo, ele brochura aqui, costuradinho. Mas eu ainda não, eu não fiz, mas eu acredito que dê sim. Então eu peguei aqui, esse é meu bloquinho 10,5 por 10,5, tá? Tamanho do post-it. Então o papelão são duas plaquinhas de 10,5 por 10,5. E eu tenho aqui a folhinha 10 por 10, tá? Então, ó, ele é um pouquinho menor do que dá pra fazer em espiral também. Dá pra fazer, é, eu acho que dá pra fazer em todos os, os jeitinhos, né? E, e fora que é um modelo diferente, né? É um modelo que chama atenção por, por esse diferencial, ó. Você pode tanto fazer ele assim... E você pode colocar ele assim, olha que bacana. Aí ele parece um diamante, né? Ó, parece um diamante. Contorno de um diamante. Ficou bem bacana, tá? E o que, que eu fiz aqui? Então, vamos lá. Preste atenção no passo a passo, tá? Pra eu... Vou deixar gravado, mas eu não vou ficar voltando várias vezes, senão a gente fica com uma live... É... Não saiu do... Não, ainda tá lá. O material de hoje tá lá. Coloquei agora à tarde, vai ficar lá até amanhã às 18 horas. Então, vamos prestar atenção para entender aqui como a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho um cartão cinza de 10,5 por 10,5, tá? Então, a primeira base que você vai ter, você vai cortar ele 10,5 por 10,5, ó. Aqui, ó, 10,5 por 10,5, tá? Ó, é bloquinho diamante, <risos> ó. 10,5 por 10,5. Tá legal? Então, eu tenho aqui. E o que, que eu pensei? Eu preciso fazer um corte aqui nessa ponta, tá? Eu coloquei ele na base. Olha como é que a gente vai pensando no projeto. Eu coloquei ele aqui na base. Ó. 
E eu pensei aqui, coloquei ele na pontinha aqui assim. E eu pensei, um centímetro seria pouco. Dois centímetros eu achei até que ficaria legal. Mas eu peguei o airo e medi aqui. Falei, hum, vai dar só dois wairô. Vai ficar pouca sustentação. Então, eu vim aqui e coloquei no terceiro. Então, eu coloquei a ponta na base da linha e cortei com três centímetros. Aí, eu pe... antes de cortar, eu peguei o wairô e coloquei aqui. Eu falei, hum, vai caber quatro garras de wairô. E é assim que eu penso num projeto. Tá? Às vezes dá certo de primeira, às vezes não. Então, a gente tem que estudar. E se der errado, a gente joga o material fora e começa de novo. O importante é não desistir, não é verdade? Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei aqui, vou até virar aqui para ficar melhor de eu cortar e vocês visualizarem. Ó, alinhei aqui a minha ponta, coloquei ele na minha base, ó, assim... E eu vou tirar aqui três centímetros, ó. Um, dois, três. Então, eu vou alinhar aqui na minha base, a minha régua, pra tirar uma ponta de três centímetros, tá? Então, ó. Um, dois, três. Então, você na ponta... Por isso que eu, eu não quis colocar nenhuma explicação, porque é, é, vocês iriam ficar perdidos. Eu preferi colocar aqui no vídeo pra vocês entenderem. Tá? Então, ó, vou cortar aqui essa ponta. E eu penso assim, tirei três centímetros aqui, ok? Então, a minha guarda, eu vou cortar um quadrado de 10 por 10, porque é meio centímetro menor, não é? E a minha guarda também, vou cortar 10 por 10 e tudo eu vou tirar uma ponta de 3 centímetros. Isso, quem não tem base de corte, vai medir aí 3 centímetros da ponta, lembra que é da ponta, da ponta pro centro, faz uma linha aí com 3 centímetros e dá o corte, tá legal? Gente, é isso mesmo, a gente tem mil pessoas ao vivo com a gente, ai que lindo, vocês são maravilhosos? Então, ó... Ficou. O miolo, a mesma coisa. Ó, cortei 10 por 10, ok? Não, o papelão vai ficar, você vai pegar dois papelões e vai alinhar pra qualquer ponta. Não tem problema nenhum. Você vai alinhar pra qualquer ponta. Porque depois que você colocar a arte é que vai mandar. Mas você vai só pegar assim, ó. Uma ponta e vai fazer o corte de 3 centímetros, tá? Não sei se o fio de cabelo vai dar certo, não. Tem que ser 3 centímetros, tá? Mesma coisa eu vou fazer no miolo, ó. Vou fazer aqui como se eu não tivesse base. Vou colocar aqui. Vou pegar a minha régua, ó, na ponta. Tem tanta coisa aqui na minha mesa. Vou colocar aqui. E vou marcar aqui com 3 centímetros. Ó. 3. 3. Se eu não tiver a minha base, ó. Só ver se tá certinho, né? Porque eu tô toda troncha. Mais fácil, né? Ó. Vou fazer uma linha aqui no meio. E vou marcar aqui com três centímetros. Ela não tava reto. Agora vai, certinho. Ó. Tá vendo? Três centímetros. Ok? Aproximadamente 50 folhas. Eu não conto, não. Assim, eu conto e depois eu peso. Mas, sinceramente, aqui eu peguei um bolinho que eu achei que dava 50 folhas. Mas, lógico que pra vender, vocês têm que contar pra ter um padrão, né? Então, eu sempre coloco uma média aí de 50 folhas. Um, dois, três. Tá 
то хто ті. Ó, esse miolo, a Lid não vai saber dizer pra vocês se é 90 ou 75, sabe por quê? Eu peguei um monte de folha que tava ali, dentro do armário, falei assim, eu vou usar essas folhas aqui. Mas pela gramatura, é 90. Agora sim, tá alinhadinho, bonitinho. Aqui. Ó, um, dois, três. Tá? Ó. Assim. Lid, como é que corta um monte de folha com estilete? Bota força na régua. E vai passando o estilete várias e várias vezes, só pressionando, sem fazer muita força, tá? E ó, assim, tá? Porque sai tudo do lugar, ó, retinho. E ele vai ficar aqui, ó. Deixa eu arrumar, né? Fica arrumado melhor. Ó. Tá? Ele vai ficar aqui bem direitinho. Deixa eu tirar essa lixarada daqui pra gente continuar. Agora é a hora da gente cortar a guarda. Olha só. Eu tenho dois quadrados aqui, 10 por 10, de adesivo fotográfico. Off, fotográfico não. Adesivo offset. Tá? Eu uso offset. Só que, olha só. A capa... Ela é assim, ó, capa e contra capa, ok? Ó, o meu também saía tudo torto, pai, vai, e eu não desisti não, fui tentando, 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 até conseguir, tá? Ó, então quando eu for cortar a minha guarda, eu vou colocar um virado pra cima e o outro virado pra baixo, assim, porque aí eu sei... Que quando eu fizer a minha base direitinho, eu vou estar com a, a guarda cortada certinha, ó. Ó. Então, eu tenho uma para um lado e a outra para o outro lado, ó. Tá vendo? Tenho esse cuidado na hora de cortar, por causa desse corte aqui. Então, você corta uma você olhando pro adesivo e o outro você olhando pras costas do adesivo, pro line. Tá? Assim. É, esse aqui pra guarda é um offset de 180 de gramatura, tá? Mas quando você tira o line, ele fica com 67, se eu não me engano. Mas é, cobre super bem, ó. Eu só uso ele, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a laminação da nossa arte, ó. Lembrando que eu sempre faço a impressão em papel gloss, porque eu uso a Epson, e a Epson é uma impressora fotográfica. Então, eu uso papel gloss e lamino, que aí ele não vai desbotar. Vou usar aqui um vinil fosco. Pode ser também um contact, pode ser BOPP, pode ser PETP, pode ser o que vocês desejarem aí. Vou colocar aqui, ó. Eu sempre gosto de ensinar sem a, a laminadora, né? Porque tem muita gente que ainda não tem. Ó, vou colar aqui um pedacinho. Vou pegar a minha espátula e vou esticar aqui até o final. Esse começo aqui é imprescindível que fique reto, ó. Tá? Porque se ele ficar reto ao longo de toda a laminação, não vai entortar, tá? Então, eu vou, ó, puxar. Coloquei a minha mão aqui embaixo. E eu vou puxando, ó. E vou passando a espátula. 
Não tem a espátula, pode ser um pano, pode ser uma fralda, pode ser uma flanela. Eu uso a Epson, para capas, eu uso a Epson 805. L805. Aqui tem seis cores, tá? A minha impressora, a WFC5710, eu só uso para miolo. Não tenho feito capa nela, não. Até porque ela é tinta pigmentada. E tinta pigmentada não combina com fotográfico, tá? Tem que ser corante. Agora é só cortar aqui em volta. Aquela nossa básica do cortar em volta. Já está com a vira de um e meio, tá? Ó. Vou cortar aqui a volta dele. Aqui do outro lado. E vou cortar a ponta aqui, ó. De um lado e do outro lado. Assim. Tá? Cortadinho. Capa e contra capa. Tá? Agora eu vou tirar o line. Porque eu tô trabalhando com papel adesivo, ó. Aqui. Vou pegar o meu esquadro de um e meio, porque eu sempre dou um distanciamento de um e meio nas minhas artes. Então, toda arte que eu fizer, pode usar o esquadro de um e meio, que vai ficar centralizado. E agora, eu vou colocar o cartão, ó, virado pra lá, ó, ó, encaixadinho, tá, ó, centralizado. O airo que eu vou usar é cinco oitavos. Vou virar aqui, vou passar a espátula, assim, e aqui eu vou cortar... Pra dar o acabamento, ó. Assim. Vou virar um lado, ó. Aqui. E vou virar o outro lado, ó. Aqui. Assim. Aí, aqui, né, ó, a gente tem essa parte... Fica essa parte aqui grandinha. Você vai vir aqui com cuidado e vai empurrar, ó. Ela um pouquinho, ó. Tá vendo que ela fez tipo uma pencezinha aqui, ó. Então, ela vai colocar pra dentro e vai passar aqui assim, ó. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou trazer de fora pra dentro, ó. E vou puxar aqui. Assim. Ó. Tá? Assim. Vou fazer de novo. Vou pegar aqui... Não amarelo. Não. Pelo menos aqui nunca amarelou. E olha que já são mais de quatro anos fazendo... Eu tenho um álbum do Pedro ali, que é o aniversário de três anos dele. Ó, cuidado na hora de colocar. Posicionar aí certinho, ó. Tá? Tem que laminar. Toda capa de qualquer produto de encadernação, tá? A não ser que seja um álbum de scrap, aí você vai imprimir em offset, você não vai fazer em fotográfico. Fora isso... Se for algo que vai ser manuseado, colocado na bolsa e etc., é legal fazer a laminação sim. Ó. Puxa aqui. Faz de fora pra dentro. De novo, ó. Ó. 
sempre de fora pra dentro, ó. E puxa aqui. E agora, o que que eu faço? Pego a guarda, tiro aqui um pedacinho, isso eu faço em todos os produtos daqui da MP, eu alinho ele, ó. E puxo, tá? Aqui não ficou muito retinho, mas de vocês aí vai ficar. Fazer a mesma coisa. Esse aqui já ficou retinho, ó. Entende por quê? Se eu cortei todos os dois iguais... Ah, não vou nem me preocupar com isso. Vamos alinhar aqui. Esse ficou lindo. E vamos colocar aqui. Ó. Então, tá vendo? Quando a gente corta o papelão, você não precisa se preocupar com a... o frente ou o verso dela, tá? Porque você vai se procurar, vai, pro... vai se preocupar quando você for montar ele, entendeu? Ó, que aí quando montar já vai ficar certinho. Então, aqui ficou capa e contra capa, e aqui ficou... O miolo, tá? E ele vai finalizar assim, ó. Pra quem não viu, é esse o projeto que a gente tá fazendo, tá? Vai ficar salvo assim aqui na, na, no IGTV da MP. Vamos caminhar, vamos lá pra encadernadora. Pensando, né, gente? Um silêncio aqui. Não reparem a bagunça. Sempre falo isso, né? É uma bagunça que Deus dá e não tira. Verdade. Tá bem? É uma bagunça de trabalho. Chegamos. Cadernadora ali. Que maravilhosa. Vamos lá. Deixa eu apoiar aqui mais. Já tá até ali com os quatrozinhos certinho. Ó. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o airo. A gente tem aqui as duas capas e a gente tem aqui o um mil, tá? Então, o que, que a gente tem que pensar aqui? Essa parte aqui que tem que entrar aqui dentro. O que, que eu fiz aqui, ó? Primeiro, eu peguei uma folha, eu dobrei ela ao meio e eu fiz a marcação, tá? Ó, vim aqui... E dobrei ela aqui, ó, e fiz a marcaçãozinha. Vim aqui, ó, coloquei quatro pinos. Então, vou chegar mais perto pra vocês verem a linha que eu fiz aqui. O airo é cinco oitavos. Ah, agora dá pra ver. Ó, aí o que que eu fiz? Com esse meio aqui, gente, presta atenção, tá? Pra vocês fazerem aí direitinho de vocês. Ó. Que é o meio da minha folha, ok? Então, eu vim aqui, ó. Aqui é o meio do meu pino, ó. Eu vou usar quatro furos. Aí, eu vim aqui e marquei aqui também. Por quê? Porque é, um, é, um, é algo que eu tenho duas pontas aqui. Então, eu não vou conseguir é, é, fazer a centralização. Não vou conseguir encostar aqui nesse pino. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, centralizei aqui no meu buraquinho, ó. E fiz uma linha aqui. Então, eu vou me guiar por essa linha aqui, tá? Depois que eu coloco, encaixo ele lá e coloco ele aqui, eu vim aqui com a minha régua, tá? Furei, ó. Vou botar aqui, furei. Vi que furou certinho, eu vou encaixar de novo aqui, ó, retinho. Vou pegar a minha régua... Vou colocar na pontinha do papel e vou fazer uma linha aqui, como eu fiz. Ó, fiz a linha. Depois que eu fiz a linha, é que eu peguei o pino e encostei aqui, 
Ó, esse pino aqui que a gente tem aqui na nossa encadernadora. Tá vendo? Nada é assim que você faz a mesma coisa, tá? Ó. Aí eu sei que eu vou colocar aqui dentro, ó, e vou encontrar aqui, ó. Se ele tá encostando a pontinha aqui na minha linha, eu sei que ele tá certo, tá? Pode fixar também essa guia com uma fita durex também. E deixar ela aqui pra poder usar. Claro que pode, tá? Pegar um durex, colocar aqui e ir apoiando as folhas. Como que faz isso? Assim, ó. Eu sinto que tem gente que a gente precisa é, exemplificar melhor, ó. Fiz a furação, eu venho aqui e colo com fita durex essa base aqui, ó. Então, já tem uma base aqui, tá? Aí, eu venho com a minha folha, com o meu miolinho, ó. Alinho ele aqui. E vou encaixar ele aqui, ó. Opa. Como é que eu vou fazer com a folha que eu cortei, cortei agora, né? Porque simplesmente pode estar diferente do que eu fiz mais cedo. Então, calma aí. Deixa eu fazer aqui. Isso aí. Ó. Tá? Só porque a outra folha, que não adianta. Se a gente, ainda mais que eu cortei na mão, cada vez que a gente corta, a, a cabecinha, né? Ela sai diferenciada. Ó, cola aqui. Cola aqui, pra não sair. E você tem um gabarito aqui, tá? E aí, a gente pega aqui. Opa! E cola, ó. Venho aqui, alinho na folha, tá vendo, ó? E abaixo a lavanda. E vou fazer assim com todas as folhas, ó. Alinha na sua guia e... A linha na sua guia e fura. Sempre pouquinho para papel, tá? Independente se a sua encadernadora é uma D5 ou é uma encadernadora maior, é de pouquinho em pouquinho papel que a gente faz. Aí, agora, eu tenho a capa, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui em cima, vou centralizar, lembra que ela tá aqui no meio? Meu lápis foi pra dentro, baixo da encadernadora, ó, que é o meio, ó, aqui, né? Então, eu tenho aqui o meio, vou colocar ali em cima da minha capa, bem centralizada, ó, com todos os cantinhos aqui retinhos, ó, e eu vou achar aqui o meio dela bem bonitinho, ó. Aqui. Tá vendo? Vou chegar meu pino pra lá. E vou marcar aqui, ó. Também vou marcar aqui. Ó. Marquei aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui nesse canto. Eu tô aqui, ó. O meu dedo aqui rodando, ó. Aqui. Tá vendo? E eu vou pegar a minha régua. E vou fazer a linha aqui. Depois passo um paninho aqui com veja... E pronto, a encadernadora tá limpa. E vou colocar ali dentro, pra poder fazer essa furação. E vou arriar, ó. E vou fazer a mesma coisa na contracapa. 
Ó, vou pegar aqui na guia e vou fazer. Vou pegar o airô. Vamos alinhar as folhas. Vamos alinhar a capa e vamos aliar contra a capa. Aqui, ó. Todos eles aqui. Vou colocar... Vou centralizar aqui, ó. Vou colocar bem centralizadinho. E vou fechar. Tô fechando cinco oitavos, tá? Cinco oitavos eu costumo fechar assim, dando batidinhas. Cada wairô eu fecho de um jeito, não tem como. Ó. Paro, arrumo, coloco de novo e vou batendo. E ele ficou. Tá vendo? O airô de cinco oitavos são quatro elos. Tá? Ó. E fizemos o bloquinho... Não é verdade? Lembrando que quem chegou agora, o material está disponível lá no meu Telegram, tá? São as balinhas, ó. São as balinhas. Opa! São as balinhas maravilhosas, ó. E tem um bloquinho, tá? E lá no clube, hoje a gente tem mais de 50 aulas disponíveis, tá? Você tem acesso a Todo o conteúdo a partir do momento que você entra no clube. O clube, ele é uma assinatura. Você pode... Vou falar um pouquinho do clube, tá, gente? O clube, ele é uma assinatura. É, você pode pagar mensalmente, semestral ou anual, tá? Se você pagar semestral, você tem um desconto. Se você pagar anual, você tem mais um desconto. Mas você pode pagar mensalmente também. Hoje... Você entrando no clube, você tem 50 aulas lá disponíveis, mais de 50 aulas, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo, independente do plano que você fizer, mensal, semestral ou anual, tá? E lá no clube a gente tem uma comunidade, essa comunidade fica no Facebook, é onde todo mundo ajuda, todo mundo comenta, todo mundo é, posta os seus trabalhos, as suas dúvidas. E o clube, sim, é para você que está começando, que não entende ainda, não sabe que maquinário comprar, quais os equipamentos, quais as ferramentas, quais os materiais. Lá a gente tem aulas sobre isso. E para você que já está na área, mas quer ter projetos novos, querem projetos que estão aí no momento, querem técnicas novas, no clube também tem. Então, é um, é um preço muito acessível. Hoje o clube mensalmente está R$ 39,00. Né? A gente te entrega uma aula toda semana, do comecinho. E assim, os projetos, eles começam na tela do meu computador, criando uma linha e de, até chegar a um produto assim, pronto. Tá? E postem aí os trabalhos de vocês, postem o bloquinho que vocês fizeram que ficou lindo, tá bom? Tchau, tchau!